मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि दुनिया में पॉपुलेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है और इतनी सारी पॉपुलेशन की फूड सप्लाई के लिए साइंटिस्ट ने कुछ आर्टिफिशियल बीज बनाए जिस पर तरह तरह के केमिकल्स लगाए ये बीज इस पर्पज के लिए बनाए थे की अगर एक बीज बोया जाएगा तो उससे बहुत सारा अनाज पैदा होगा लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड थे यानी अगर इसके बेनिफिट थे तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे क्यूँकी इससे जमीन पर बहुत बुरा साइड इफेक्ट पड़ता है और वो ये की औरतों को मल्टीपल प्रेगनेंसी होती थी यानी एक टाइम में एक या दो से ज्यादा बच्चों का पैदा होना अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे बच्चे एट अ टाइम होते थे तो इसे आबादी भी बढ़ती जा रही थी तब इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक सीनियर लेडी डॉक्टर वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करवाती है यानी कोई भी फैमिली हो वो सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकता है लेकिन अगर किसी को एक ऐसी ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो वो एक बच्चे के अलावा सारे बच्चों को गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे और जो बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे उन्हें एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन में सुला दिया जाता था और उन बच्चों को तब जगाया जाएगा जब फूड क्राइसिस खत्म हो जाएगा वहीं पर एक लेडी होती है जिसका नाम कैरिन होता है वो सात लड़कियों को पैदा करती है और वो सारी बच्चियाँ बिल्कुल सेम थीं। यानी शक्ल सूरत में वो बिल्कुल एक जैसे ही लगती थीं कि उन्हें पहचानना काफी मुश्किल था लेकिन उन बच्चों को पैदा करने के बाद कैरिन खुद मर जाती है लेकिन उन बच्चियों के ग्रैंड उन सारी बच्चियों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं करना चाहते थे इसीलिए उन बच्चियों के ग्रैंड एक डॉक्टर की मदद ऐसी उन्हें अपने पास ही रख लेते हैं और उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर के नाम डेज ओ वीक रखे यानी किसी का नाम संडे रखा तो किसी का नाम मंडे रखा और इसी तरह बाकी डेज के नाम उन सारे लड़कियों को सिर्फ एक एक दिन ही बाहर जाने की परमिशन थी यानी जो बच्ची संडे है वो संडे के दिन ही बाहर जाएगी जो मंडे है वो सिर्फ मंडे के दिन ही बाहर जाएगी और किसी दिन नहीं वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि गवर्नमेंट उन्हें नापा कर ले और सारी बच्चियाँ अपनी मदर का नेम यानी कैरिन रख के ही बाहर जाती थी ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे ऐसी स्पेंड कर सके और दुनिया में होने वाली नई नई एक्टिविटीज को भी सीखा जा सके उन सभी बच्चियों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई थी ताकि एक बच्ची अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी बाकी सिस्टर्स के साथ भी शेयर कर सके फिर एक दिन थर्सडे बाहर चुपके से स्केटिंग करने के लिए चली जाती है जिससे उसकी एक फिंगर थोड़ी सी कट जाती है ये देखकर उन बच्चियों के ग्रैंडफादर उन बाकी बच्चियों की भी थोड़ी थोड़ी फिंगर्स काट देते हैं ताकि उनके हाथ में सेम चोट हो और कोई भी उन्हें पहचान न सके वो इस बात का फायदा उठा रहे थे क्यूँकी उनके फेस बहुत ज्यादा मैच होते थे इसके बाद हमें तीस साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लड़कियों के ग्रैंड की डेथ हो गई थी लेकिन वो सातों सिस्टर्स अपने ग्रैंडफादर के रूल्स के मुताबिक ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी लेकिन वो सारी लड़कियां अपनी डेली लाइफ से काफी बोर हो चुकी थी इसके बाद हम देखते हैं कि मंडे ऑफिस जा रही है हम देखते हैं कि मंडे जहां पर काम करती थी वहां पर एक लड़का भी था जिसका नाम एड्रियन था मंडे और एड्रियन एक दूसरे को लाइक करते थे और वो सिर्फ मंडे के दिन ही मिला करते थे क्यूँकी बाकी डेज में तो मंडे की सिस्टर आती थी इसके बाद मंडे अपने एक कोलीग ऐसी मिलती है लेकिन सब उन सिस्टर्स को कैरिन के नाम ऐसी ही जानते थे क्यूँकी वो अपनी मदर का नेम यूज करके अपने अपने दिन काम पर जाया करती थी लेकिन मंडे और उसके कुलीग की बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि आज मंडे की प्रमोशन होने वाली थी जिससे मंडे का कुलीग जेलस होने लगता है अब क्योंकि अगर मंडे की प्रमोशन होगी तो उसकी बाकी सिस्टर्स की भी प्रमोशन हो जाएगी इसीलिए मंडे की सारी सिस्टर्स काफी एक्साइटेड थी और उसके आने का भी सब्री ऐसी इंतजार भी कर रही थी क्यूँकी वो सारी की सारी अपने अपने दिन अपने अपनी आइडेंटिटी लेकर काम पर जाया करती थी लेकिन काफी रात गुजर जाती है और मंडे अभी तक घर नहीं आई थी इसी वजह से मंडे की सारी सिस्टर्स को उसकी फिक्र होने लगती है अब क्योंकि उन सब में से इंटेलिजेंट फ्राइडे होती है इसीलिए वो मंडे की डिवाइस की लोकेशन को ट्रेस करती है लेकिन वहाँ पर नो सिग्नल आता है फिर ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे से मंडे की तरह मेकअप करके ऑफिस जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है की कैरिन यानी मंडे का प्रमोशन हो गया है और ट्यूजडे को मंडे के गायब होने का शक उसके कोलीग पर था क्यूँकी उनके बीच ज्यादा बनती नहीं थी इसके बाद ट्यूसडे क्लब जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मंडे से उसके कुलीग ने कुछ बातें की थी और वो सारी बातें ट्यूसडे अपनी बाकी सिस्टर्स को बता रही होती है और तभी सामने से कैब के दो एजेंट्स आ जाते हैं और वो लोग ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो लोग ट्यूजडे की वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे ट्यूजडे की सिस्टर्स को उसका नो सिग्नल मिलता है इसके बाद ट्यूजडे को कैब ले जाया जाता है वहाँ पर कैब की हेड लेडी डॉक्टर ट्यूजडे को बताती है की मैं तुम्हारी सिस्टर्स वाली रास्ते को जानती हूँ फिर वो लेडी डॉक्टर उन सारी बहनों को मारने का ऑर्डर दे देती है फिर वो लोग ट्यूसडे की आंख निकाल लेते हैं और उस आंख को वो लोग ट्यूसडे के घर पर लेकर जाते हैं फिर ट्यूसडे की आंख को यूज करके वो डोर को ओपन कर लेते हैं वहाँ पर उन
सारे सिस्टर्स को वांटेड लिस्ट में डाल देना चाहिए लेकिन इस बात के लिए वो लेडी डॉक्टर साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो पार्लियामेंट की मेंबर थी और इसका साइड इफेक्ट उस पर भी पड़ सकता था जब उन सिस्टर्स को ये बात पता चलती है की वो आँख उनके सिस्टर ट्यूजडे की है तो वो काफी डर जाती है और वो काफी दुखी भी हो जाती है अब उन सारे सिस्टर्स को अपने को लेक पर शक था इसीलिए वेनेसडे बगैर खुद को चेंज किए अपने उस को के घर आरोप जाती है वेनेसडे जाकर उसे गन प्वाइंट कर देती है जिस पर वो सारी बात बता देता है वो बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिली थी क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा एज अ फंड उस लेडी डॉक्टर को दिया था लेकिन तभी कोई उस मेल को को शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और वो गोली एक एजेंट ने मारी होती है और वो एजेंट अब घर में घुस जाता है जहाँ पर वेनेसडे बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए उस एजेंट को मार डालती है फिर वो उस एजेंट की गन लेकर बाकी सारे एजेंट को भी मार डालती है इसके बाद वेनेसडे वहाँ ऐसी भागने की कोशिश करती है लेकिन सारे एजेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं लेकिन तभी मंडे का वो फ्रेंड एड्रियन कैरिन यानी मंडे से बात करने के लिए उनके घर पर जाता है एड्रियन के साथ बात करने के दौरान सैटरडे को पता चल जाता है कि मेरी कोई बहन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में है फिर इसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर फ्राइडे अपने सिस्टर सैटरडे को एड्रियन के साथ जाने के लिए कहती है और साथ साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक चिप भी लगा देती है ताकि कैब के कम्प्यूटर को हैक किया जा सके दूसरी तरफ वेनेसडे भागते भागते एक टेरिस आरोप आ जाती है और जब वेनेसडे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की कोशिश करती है तब एक एजेंट उसे शूट कर देता है जिससे वेनेसडे मरती तो नहीं है लेकिन बच जाती है और फिर वो एजेंट वेनेसडे के सर पर शूट करता है और देखते ही देखते उन सारे सिस्टर्स की आंखों के सामने वेनेसडे की मौत हो जाती है फिर सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर पर जाती है और वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती है की जैसे वो एड्रियन की फ्रेंड हो लेकिन तभी सैटरडे अपनी डिवाइस आरोप लगी चिप की मदद ऐसी कैब के कम्प्यूटर को हैक कर लेती है जिससे वो कैब के कम्प्यूटर का सारा डाटा अपनी सिस्टर्स को ट्रांसफर कर देती है जहाँ पर डाटा चेक करते हुए उन्हें एक सेल में अपनी सिस्टर नजर आती है जिसे वो लड़कियाँ अपनी सिस्टर मंडे समझ लेती हैं और काफी खुश हो जाती हैं। इसके बाद एड्रियन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है अब क्योंकि पीछे से सैटरडे घर में अकेली होती है तो वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और वो सैटरडे को उसकी बहनों के सामने बुरी तरह शूट करके मार डालते हैं लेकिन तभी उन सिस्टर्स के घर आरोप भी कोई अटैक कर देता है जहाँ पर थर्सडे और फ्राइडे घर ऐसी भागने की कोशिश करते हैं जहाँ पर फ्राइडे कहती है की हमें एक साथ भागना नहीं चाहिए फिर फ्राइडे को एक आइडिया आता है वो भागते भागते एक अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पर वो एक माइक्रोवेव का यूज करके अपने सिस्टर को अपना आखिरी गुड बाय कहती है वहाँ पर वो खतरनाक ब्लास्ट कर लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है उसके अलावा वहाँ पर जितने भी एजेंट्स होते हैं वो भी सारे मारे जाते हैं यहाँ पर फ्राइडे ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपने सिस्टर थर्सडे की जान बचा ली ये न्यूज जब एड्रियन को पता चलती है तो वो कैरिन को चेक करने के लिए उसके घर पर जाता है और उसकी मौत एड्रियन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी लेकिन जैसे एड्रियन वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है जहाँ पर थर्सडे भी गाड़ी में आ जाती है और वो एड्रियन को उसकी बहनों की मौत का रिस्पॉन्सिबल कहती है और यहाँ पर एड्रियन को सारी बात समझ आ जाती है की ये सारी बहने एक ही नाम यानी कैरिन यूज करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी तभी एड्रियन थर्सडे को बताता है की मैं तुम्हारी सिस्टर मंडे ऐसी बहुत प्यार करता था और कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं एड्रियन थर्सडे को एक डेड बॉडी बैग में डालकर उसे कैब की मेन ऑफिस में लेकर जाता है जहाँ पर थर्सडे अपने डिवाइस का यूज करके उनके सारे सीक्रेट मिशन को हैक कर लेती है और यहाँ पर उन लोगों को कैब की रियलिटी पता चल जाती है की जो बच्चे भी गवर्नमेंट के पास होते थे वो उन बच्चों को उस हाई टेक्नोलॉजी मशीन में डाल मार देते थे फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर सब लोगों को मारने लगते है वो लोग एक सेल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्यूजडे मिल जाती है और ट्यूसडे की तो एक आंख पहले ही इन लोगों ने निकाली हुई थी और यहाँ पर कहानी का सारा राज रिवील हो जाता है और वो ये कि उन सिस्टर्स में मंडे थी जिसने अपनी बहनों को धोखा दिया क्योंकि वो उस लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसने उस लेडी डॉक्टर को अपनी बहनों वाला राज भी बता दिया था क्यूँकी वो अकेले ही सोशल लाइफ जीना चाहती थी और बिल्कुल आजादी के साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती थी फिर इसके बाद ट्यूजडे सेम मंडे जैसा लुक लेकर उस लेडी डॉक्टर की प्रेजेंटेशन में जाती है जहाँ पर ट्यूजडे मंडे ऐसी भी मिलती है और वो मंडे पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है क्योंकि मंडे बहुत ज्यादा सेल्फिश थी और उसने अपने सारे बहनों को धोखा दिया था और इसी वजह से वो एक एक करके मारी जा रही थी वहीं पर मंडे और ट्यूसडे के बीच काफी फाइट होती है और इसी दौरान एक गोली आकर मंडे को लग जाती है दूसरी तरफ थर्सडे और एड्रियन मिल कर कैब की रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेजेंटेशन स्क्रीन आरोप प्ले कर देते हैं जिससे सब
मंडे आ जाती है जो गोली लगने की वजह से इंजर्ड थी मरी नहीं थी मंडे के हाथ में एक गन थी तभी एक एजेंट समझता है कि मंडे लेडी डॉक्टर को मारने वाली है इसीलिए वो एजेंट मंडे को शूट कर देता है अपने फ्रेंड को मरता हुआ देख कर भी उस एजेंट आरोप शूट करके उसे मार डालता है गोलियाँ चलने की वजह ऐसी वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है यहाँ पर हमें पता चलता है की एड्रियन और मंडे ने असल में शादी कर ली थी मरते मरते मंडे बताती है की मैं प्रेगनेंट हूँ मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती थी और उसे दुनिया में लाना चाहती थी इसीलिए तो मुझे उस लेडी डॉक्टर के साथ ये डील करनी पड़ी इसके बाद न्यूज पर बताया जाता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई है और कोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर को मौत की सजा सुना दी है क्योंकि उसने इतने सारे बच्चों को मार डाला था इसके बाद हमें एक आर्टिफिशियल ट्यूब में दो ट्विंस बच्चे दिखाए जाते हैं और ये बच्चे मंडे के थे जिन्हें उनके फादर एड्रियन ने और ट्यूजडे और थर्सडे ने बचा लिया था और ट्यूजडे ने अपनी एक आर्टिफिशियल आँख भी लगवा ली थी और यही आरोप ये मूवी एंड हो जाती है थैंक यू